சர்டிஃபைட் டிசைன் இன்ஜினியர் கோர்ஸ் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் டிசைன் இன்ஜினியராக உள்ள என்ட்ரு ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சர்டிஃபைட் டிசைன் இன்ஜினியர் ஸோ எம்இசியில் வந்து சர்டிஃபைட் டிசைன் இன்ஜினியர் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சிலபஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸு அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா டூ டி ட்ராயிங்ஸ் எப்படி நம்ம போடணும் ஐசோமெட்டிக் வந்து ஆர்த்தோகிராஃபிக் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஆர்த்தோகிராஃபி வந்து ஐசோமெட்டிக் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் எப்படி டைமென்ஷன்ஸ் மார்க் பண்ணணும் ஸோ டைமென்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்லுது ட்ராயிங் ஷீட் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் மெட்டீரியல் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அதை ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ணி என்ன மெட்டீரியலுக்கு எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அந்த தென் கால்குலேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் டேட்டா புக்கை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு டிசைன் மேக் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆட் கேட் சாலிட் ஒர்க்ஸ் த்ரீயோ இந்த மூணு சாஃப்ட்வேர்லேயும் சேர்த்து நான் சொன்னேன் இந்த பேசிக் கான்செப்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கான ஒரு கோர்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த கோர்ஸுடைய டியூரேஷன் வந்து தேர்ட்டி டேஸ் ஸோ ஃபிஃப்டின் டேஸ் நாங்கள் அடிஷ் அடிஷனலாக ப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்காக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டோட்டலாக வித்தின் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸுக்குள்ள நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் ப்ளேஸ்மெண்ட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் அண்ட் அண்ட் ஆஃப்லைன் ரெண்டுலையும் அவைலபிள் இருக்குது ஆஃப்லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் அண்ட் சென்னை ரெண்டு இடத்துலையும் அவைலபிள் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வேறு எதுவும் இந்த கோர்ஸை பற்றினா இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் அல்லது இங்கே ஸ்க்ரீனில் தெரியக்கூடிய இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் கான்டெக்ட் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன கொஷின் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங்னா என்ன ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங்மா நம்ம இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கோம் நிறைய விஷயம் படிச்சிருக்கோம் இதில் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு என்ன ஏதோ ஐடியா இருக்குமா தெரியலா உங்களுக்கு தெரியல ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் தெரியல ஓ நீங்கள் இதில் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் தெரியலையா என்ன பண்ண வேண்டி சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் நோ ஐடியா ஓ சரி கேட்போம் ஜென்ரல் கொஷின் ஓகேவா ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங்னா என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு சார் கொஞ்சம் பேசிக்காக தெரியும் இப்போ ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னா அதோட நம்ம வந்து அந்த காரோட வந்து அட்வான்ஸ் லெவல் கொண்டு போகணுன்னா அதை வந்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணி அதோட பார்ட்ஸை வந்து டிசேபிள் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஆல்ரெடி பண்ண பார்ட்டில் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் டேக் அவுட் பண்ணி அதுலேருந்து அட்வான்ஸ் லெவலில் வந்து என்னென்ன மெஷர் நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது வெரி ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் சார் இப்போது ஒரு மெட்டீரியல் நம்மகிட்ட இருக்குன்னா அதோட அளவு எல்லாம் நமக்கு பார்த்தா தெரியாது அப்போது அந்த அளவு வந்துட்டு நம்ம மெஷர் பண்ணி அதுக்கான டயக்ராம் இதெல்லாம் போடுறது இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே நீங்கள் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் சார் ஆல்ரெடி காஸ்ட்லியான ஒரு பொருள் நம்மக்கிட்ட இருக்குதுன்னா நம்ம அந்த மிஷின்ஸை நம்ம லோ காஸ்ட்டில் செய்கிறதுக்கு நாமளே அந்த மிஷின்ஸை மொத்தமாக செப்பரேட் பிரித்து அதில் இருக்க எல்லா பார்ட்ஸுமே நம்ம மெஷர் பண்ணி அதே பார்ட்ஸை நம்ம லோ காஸ்ட்டில் செஞ்சு அதை அசமெண்ட் பண்ணோம்னா அதே மாதிரி மிஷின் நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி மிஷின் ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் மட்டும் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் அந்த இதுக்கு ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸலண்ட் ஓகே ஃபைன் நீங்கள் அதை விட அதர்வைஸ் இதில் இருக்க மெஷர்மெண்ட்டை எடுத்து ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு அதுக்கப்புறம் டிசைன் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரி சார் ஓகே ஓகே வெரி குட் ஓகே நீங்கள் சார் மைக்கில் நடந்து தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கு ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா அது உங்கள் மைண்டில் நீங்கள் என்ன ஆல்ரெடி உள்ள ஒரு கான்செப்டை நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணுறது அதில் அதில் லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணுறது ஓகே நமக்கு தேவையான ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத எடுத்துக்கலாம் தேவையில்லாத கம்மி <laughs> பண்ணி <laughs> 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 கஸ்டமருக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து போகிற மாதிரி வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா பண்ணலாம் ஆல்ரெடி இருக்கிற காமனண்டை என்ன இம்ப்ரூ இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அதை வந்து பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் சார் ஓகே ஓகே நீங்கள் தம்பி ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் சார் அது எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதை டிஸ்அசம்பிள் பண்ணுறது தான் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஓகே ஓகே நீங்கள் நம்மள்ட்ட ஒரு காம்பௌண்ட் இருக்குன்னா அதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியணும் அது தெரியலனா நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தான் அதில் என்னென்ன இருக்குது நம்மளால் என்ன
அதில் இருக்க டைமென்ஷன்லாம் மெஷர் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் போட்டு நம்ம செய்கிறது தான் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்களா சார் சொல்லிட்டங்க எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க யார் அவர் குட் ஈவினிங் டு ஆல் இன்றைக்கி ஒரு டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் என்னென்னா ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் இப்போது நம்ம எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்துட்டு இந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அது தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங்னால் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் ஜஸ்ட் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபோர் எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபோர் எம் அப்படிங்கிற ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை தயாரிச்சுருப்பாங்க அது என்ன ஃபோர் எம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மென் மெஷின் மணி அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ இந்த நாலு ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு ப்ராடக்டை வந்து டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக இண்டஸ்ட்ரிலேயோ அல்லது நம்ம டே டு டே லைஃப்லேயோ வந்து அதை ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு வந்து நம்ம அப்கிரேடு பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஆஸ்பெக்டில் பண்ணலாம் ஒன்று என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெக்னாலஜி வைஸ் அதோடு இன்கார்பரேட் பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று வந்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அதாவது அந்த ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த மெஷினை கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிடுறது டிஸ்அசம்பிள் பண்ணுறதுனா என்னாக அப்படின்னா எல்லாம் மல்டிப்புள் நம்பர் ஆஃப் காம்பனன்ட் அல்லது மல்டிப்புள் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் சேர்ந்தது தான் ஒரு மெஷின் அல்லது ஒரு மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மொத்த மெக்கானிசத்தையும் அல்லது மொத்த மெஷினையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டிஸ்அசம்பிள் பண்ணுற போதே நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஸ்டடி பண்ணிக்க முடியும் என்னென்ன ஃபாஸ்ட்னஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் என்னென்ன காஸ்டிங் காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன மெஷினிங் காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன ரப்பர் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் என்னென்ன பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்படிங்கிறது எல்லாமே அதிலிருந்து டிஸ்அசம்பிள் பண்ணுற போதே நம்ம நிறையா ஸ்டடி பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கடுத்து என்னென்ன டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு ஒன்று அல்லது அதுக்கு மேலே ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்போ மாடிஃபை பண்ணுறதுனா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சேம் காம்பனண்ட்டை எடுத்து அதை வந்து மெஷர் பண்ணி அதே டைமென்ஷன்ஸ் ரெஃபரன்ஸை வச்சு ஒன் இஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் சம் ஸ்லைட் மாடிஃபிகேஷன் அல்லது ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அப்படி பண்ணுற போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அதிலிருந்து அப்கிரேட் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி அப்கிரேட் ஆகிற மெஷின் வந்து மல்டிப்புள் பர்பஸ் மல்டிப்புள் அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதனால் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காஸ்ட் மினிமைஸ் ஆகும் காஸ்ட் வந்து மினிமைஸ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் மேன் பவர் வந்து கம்மி பண்ண முடியும் ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மேன் பவர் கம்மியாகும் அது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் மினிமைசேஷன் அல்லது மெட்டீரியல் சேஞ்சஸ் இப்போ மெட்டீரியல் வந்து சில இடத்துல வேறு அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சில இடத்துல கம்மியாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சில இடத்துல வந்து வேறு மெட்டீரியல்ஸ் ரப்பர் மெட்டீரியலாக அல்லது பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல மெட்டல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது மெட்டல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இடத்துல வந்து பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது ரப்பர் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுற போது என்னென்னா காஸ்ட்டும் நமக்கு கனியாக கம்மியாயிரும் மேன் பவர் கம்மியாயிரும் மெஷின்ஸ் இப்போ மெஷின்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த சென்ஸ் என்னென்னா டூ ஆர் மோர் காம்பனண்ட்டை வந்து அசம்பிள் பண்ணி சம் யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்குக்கு நம்ம அதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம மெஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி இந்த ஃபோர் எம் அந்த அந்த ரிசோர்ஸை வந்து மினிமைஸ் பண்ணினாவே அது வந்து சம் யூஸ்ஃபுல் அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அதை தான் வந்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து என்ன ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைனல் இயர் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து மினி ப்ராஜெக்ட் அல்லது மெயின் ப்ராஜெக்ட்னு பண்ணுவாங்க அப்படி அவங்க பண்ணுற போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எடுத்தோன்னா அவங்க டைரெக்டாக எங்கே போய் நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் இல்லாதனால டக்குன்னு ஒரு ப்ராடக்டை வந்து செய்ய முடியாது என்ன பண்ணுவாங்க ஆல்ரெடி சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு அதை கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்அசம்பிள் பண்ணி அதனோட மெஷர்மெண்ட் எல்லா
பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபைனலாக ஒரு அவுட் அவுட்புட் அல்லது ஃபைனலாக ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சைனா மாதிரியான கண்ட்ரியில் வந்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் வந்து நிறைய பண்ணுறாங்க எந்த ஒரு மிஷினாக இருந்தாலும் ஈஸியாக அவங்க அதிலேருந்து ரெஃபரன்ஸ் டேட்டாஸ் எடுத்துகிட்டு அவங்க பண்ண முடியும் இதில் இன்னொரு பெஸ்ட்டாக இதில் யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் கண்ட்ரீஸ் வந்து நல்ல அதாவது நெக்ஸ்ட் அப்கிரேட் அப்கிரேடு மிஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்கிரேடேஷன் வந்து அந்த ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர்களை வந்து டாப் மோஸ்ட் பிளேஸில் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைக் காப்பி ரைட்ஸ் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க ஆல்ரெடி வந்து ஒரு மிஷின் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மிஷின் வந்து இந்த மெக்கானிசத்தையோ இந்த மிஷினையோ வந்து யாரும் காப்பி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ரைட்டுங்களா எதனால் அப்படின்னா இது அப்படியே ஒன் இஸ் ஒன் யாராவது காப்பி பண்ணினாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது லாஸ் ஆகிரும் அதனால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பேட்டர்ன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகே இதெல்லாம் நம்ம எப்படி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தர் இஸ் அ சம் ப்ரொவிஷன் இட்ஸ் லைக் அந்த மெஷர்மெண்ட்டையோ அல்லது அந்த மெஷினில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்டையோ வந்து ஒன் இஸ் ஒன் டைரக்டாக அப்படி எடுக்காமல் அதில் மாடிஃபிகேஷன் அதில் அப்கிரேடேஷன் அதில் சேஞ்சஸ் கண்டிப்பாக நம்ம பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்து you can take it as a reference adavad and and the product yo and the measurements yo vande reference a eduthukittu adilirund upgrade pannikalam alladhu adha reference a vechi new product kuda nama develop pannala so indha mari development of concept vande nama enna solluvom appdin kettingna reverse engineering appdin solluvom simple a udharanathukku onney onnu eduthrena ipo recent a pathinga textile yarn feeding machineries ipo especially இப்போ சவுத் ஜோன்லலாம் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய மிஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் க்ரோஸில் இருக்கும் இப்போ ஒரு மிஷின் வந்து க்ரோஸில் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எதிரெல்லாம் நம்ம காஸ்ட் கட்டிங் பண்ண முடியும் அது மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் ஆஸ்பெக்ட்லயாக இருக்கலாம் அல்லது ஆட்டோமேஷன் ஆஸ்பெக்ட்லையாக இருக்கலாம் அல்லது மெட்டீரியல் பெர்ஸ்பெக்டிவியாகவும் இருக்கலாம் இதில் வந்து என்னென்ன ஒரு ஒன் குரோர் கொடுத்து வாங்கக்கூடிய ஒரு டெக்ஸ்டைல் யான் பீடிங் மிஷினை வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் கம்மியான வகையில் நம்ம வந்து அந்த அந்த மிஷினை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி பண்ண முடியும் சம்டைம்ஸ் நம்ம குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா தெர் இஸ் அ கொஷின் பிகாஸ் அந்த எக்ஸிஸ்டிங் மிஷினில் என்ன குவாலிட்டி அவுட்புட் வருதோ அதே குவாலிட்டி அவுட்புட் இதுலேயும் வருமா அப்படின்னா கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் அதே குவாலிட்டியை கொண்டு வர முடியும்னா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் பாசிபிள் பை யூசிங் அவர் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா வித் த டெக்னாலஜி இன்கார்பரேஷன் அது இருந்துச்சு அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் அந்த எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டியை விட இன்னும் ஹையர் குவாலிட்டியாகவும் கொடுக்க முடியும் அல்லது ஆல்மோஸ்ட் அந்த குவாலிட்டியினுடைய க்ளோஸ்னஸ் வேல்யூக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும் காஸ்ட் வைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் ஆஃப் த அமௌண்ட் வாஸ் ரெடியூஸ்டு ஸோ இது தான் வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ மேபி வித் தட் நான் இதை எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்அசம்பிள் பண்ணி அதை ஸ்டடி பண்ணி நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு எது வேணுமோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நியூ ப்ரோ எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்லேருந்து நியூ ப்ராடக்ட் ஒன்று டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட்டுங்களா தேங்க்யூ